hello everybody hope all of you are doing well today i'll be discussing about friedman's theory of core parts of periphery this particular topic is very important and is integral part in regional development subject this particular topic is mentioned in undergraduate syllabus of different universities in west bengal as well as in india so now let's move to the discussion on friedman's theory of core versus periphery ओके ताल देखा जाक इंट्रोडक्शन बस सूचना थे की लिखी थी प्रथम ही देखो पॉइंट अ लिखा आज से एक नंबर पॉइंट अ तो लिखा आज से जॉन फ्रीडमैन इंटरनेशनली रिनाउन पायोनियर इन अर्बन थियोरी एंड प्लानिंग एडवोकेटेड कोर पेरिफेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ताले एक कोर पेरिफेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बा उन्नायनेर जे केंद्रो एवं प्रांतिक मॉडल उन्नायनेर जे केंद्र कोर माने केंद्र पेरिफेरी माने प्रांतिक अंचल बा प्रांतोपोर्ती अंचल ताले केंद्र एवं प्रांतोपोर्ती अंचले तत्तो उन्नायन संपूर्ति तो जे तत्तो जॉन फ्रीडमैन दिए चिलन ही वाज बेसिकली इंटरनेशनली रिनाउन पायनियर इन आर्बन थियोरी तिनी बेसिकली एक जन आर्बन थियोरिस्ट चिलन बा आर्बन डेवलपमेंट नगर उन्नायने ऊपर निर्धारित तो विभिन्न तत्ते प्रोबोर्तक चिलन अच्छे ताले जॉन फ्रीडमैन एक थियोरी टा दिए चिलन ओके दो नंबर पॉइंट टा कोले खा अच्छे इट इसे मॉडल ऑफ स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ये टा होलो दोषी गठने ऊपर आधारित हो और निर्धारित हो एक तत्व ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मानवीय कार्य कला पे ताले दोषी गठने ऊपर आधारित हो मानवीय कार्य कला पे ऊपर निर्भर करे गोठी तो एक तत्व डाल होच्छे कोर पेरिफेरी तत्व इट इस बेस्ड अपन द अनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये तत्व डाल निर्भर करे आजे समाजे एवं अर्थने दिते बौद्धिसम्म मुलों कामोतार कामोतार डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कामोतार बौद्धिसम्म मुलों डिस्ट्रीब्यूशन ने ऊपर निर्भर करे बा बॉन्डों ने ऊपर निर्भर करे क्या चे ये तत्व डाल गठन करा हुए चे तीन नंबर पॉइंट है ताको बोला आजे the core dominant इसे core periphery model जेटा John Friedman ने से खाने दुटो जिनी से रोपोर base करे model डा देवा आजे number one point होते core बा केंद्र अंचल एवं periphery बा प्रांतिक अंचल बा प्रांतों बुर्ती अंचल उन्हें एक ता base है बड़ा बड़ा शहर था के राजधानी शहर बैक्सा बनी चल उपोर बा बैक्सा बनी जो भीती बिहार शहर था के सही समस्त शहर बुला के बोला है core जिस समस्त अंचल पूलो इकोनॉमी के लिए अर्थनैतिक भावे अनेक उन्नत अनेक डेवलप्ड से लोगे वाला है कोर अथवा जिस समस्त अंचल पूलों ते समस्त धरणेर अर्थनैतिक कार्यों को लापे केंद्री कारण घोटे थके से लोगे वाला है कोर अखान एक ता देश तो सुधु मात्रों का एक ता शहर नहीं घोटी तो नहीं डमिनेटिंग रिजियन और एक बार अमान एक टा अंचल जे एक टा पूरो देशेर बा एक टा अंचलेर क्या चे पूरो अर्थनीति टा कैसे डोमिनेट कर बे पूरो अर्थनीति टा तार ओवर बा कोर रिलेटेड हो बे आर पेरिफेरी हो चे डिपेंडेंट रिजिया और तब पेरिफेरी आउट चे सही समझ तो पार्सो बोलती बा ग्रामांचल गुलो जे गुलो इस शहर कोर एंड पेरिफेरी ताले ये जो डिपेंडेंस टा ग्राम अंचल को लो सहारे रुपोर बा कोरे रुपोर यदि यदि भी लो प्रांतीय कंचल को लो जो केंद्र अंचल में रुपोर निर्भर सिल हो बे ये डिपेंडेंसी टा उठी तो है एक्सचेंज रुपोर निर्भर पर जब रूरल एरिया थे के लेबर रूरल एरिया थे के रॉ मटेरियल रूरल एरिया ओके अब आर कोर रिजियन थे के किचु किचु सर्विस रिलेटेड काज थे वो लोग क्यों है ग्रामीण दिखे जब हम बैंकिंग सर्विस बैंक के एक टा हेडक्वार्टर द्वारा जब शहर अंचले बट कोर अंचले आचे तार ब्रांच गुलो विभिन्न ग्रामे था के ओके तब वाले एक एक त्रिकिन तो बैंकिंग सर्विसेज जे ब्रांच सर्विस गुलो 
শহরাঞ্চলে কেন্দ্র অঞ্চল বা কোর রিজিয়ানে যে লেবার লেবার ফোর্স থাকে সেই লেবারগুলো আছে মূলত পেরিফেরি রিজিয়ন থেকে বা গ্রাম অঞ্চল থেকে তাহলে ফর দ্য পারপাস অফ লেবার সাপ্লাই কোর রিজিয়ান ডিপেন্ড অন রুরাল এরিয়া ওকে সো ইন দিস ওয়ে কোর অ্যান্ড পেরিফেরি এইভাবে কেন্দ্র অঞ্চল এবং পান্তবর্তী অঞ্চলগুলো একই অপরের উপর নির্ভরশীল এই নির্ভরশীলতার যে স্ট্রাকচার যে গঠন তার উপর ভিত্তি করে আমরা কোর এবং পেরিফেরিকে ডিটারমাইন করি বা নির্ধারিত করি ওকে চার নম্বর পয়েন্টটা দেখো লেখা আছে জন ফ্রিডম্যান নাইনটিন সিক্সটি সিক্স ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন সিক্সটি সিক্স উনিশশো ছেষট্টি সালে জন ফ্রিডম্যান এই কোর পেরিফেরির আইডিয়াটা দিয়েছিলেন তিনি কোন পেরিফেরির আইডিয়া দিতে গিয়ে বলেছিলেন ফোর স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের চারটা ধাপের কথা চারটে পর্যায়ের কথা চারটে স্টেজের কথা তিনি বলেছেন প্রথম পর্যায়টা হচ্ছে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি বা শিল্পায়ন পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থা দু নম্বর হচ্ছে কোর পেরিফেরি কেন্দ্র এবং প্রান্তবর্তী অঞ্চলের অবস্থা বা কেন্দ্র প্রান্তবর্তী অঞ্চল পর্যায় তিন নম্বর হচ্ছে ডিসপারসান অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ডিসপারসান হচ্ছে বিচ্ছুরণ হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে সেই পর্যায়টা অন্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ার পর্যায় এবং চার নম্বর হচ্ছে দ্য ইমার্জেন্স অফ স্পাশিয়াল ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ বৈশ্বিক সমন্বয় সাধন বা বৈশ্বিকভাবে একটা অঞ্চলের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বা একটা কোরের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কোরের বা সাবকোরগুলোর ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট হয়ে যাওয়া মিলিয়ে যাওয়া ওকে তাহলে এই যে চারটে স্টেজ আছে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজ কোর পেরিফেরি স্টেজ ডিসপারসন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি স্টেজ অ্যান্ড ইমার্জেন্স অফ স্পাশিয়াল ইন্টিগ্রেশন স্টেজ বা দৈশিক সমন্বয় অর্থনীতির দৈশিক সমন্বয় যুক্ত পর্যায় তো এই চারটা পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে জন ফ্রিডম্যান ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন গেভ দ্য মডেল অফ কোর পেরিফেরি রিগার্ডিং ডেভেলপমেন্ট অফ এ পার্টিকুলার রিজিয়ান ওকে তো এই হচ্ছে গেল জন ফ্রিডম্যানের কোর পেরিফেলি রিলেটেড মডেলের একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট তো পরীক্ষাতে যখন ইন্ট্রোডাকশান যদি এইটার থেকে প্রশ্ন আসে যে ব্রিফলি ডেসক্রাইব দ্য থিওরি অফ অর মডেল অফ জন ফ্রিডম্যান কোর পেরিফেরি মডেল তো তাহলে তোমাকে সেখানে ইন্ট্রোডাকশানে কিন্তু এই পার্টটা লিখতে হবে এই পার্টটা লেখার সাথে সাথে তুমি ইন্ট্রোডাকশানে কিন্তু পুরো মডেলটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছ দ্য মোমেন্ট ইউ কুড দ্যাট এক্সামিনার উই থিঙ্ক দ্যাট ওকে দিস পার্টিকুলার স্টুডেন্ট নোজ দ্য থিওরি so initially he or she will have a good impression on you so try to put all these four points which i have written here okay so now let's move to the next part of the model ekor dekho suchonate ami je kotha gulo bollam tar ekta graphical representation ekhane dewar chesta korechi okay dekho graphical representation ta the prothome lekha ache john fridmans john fridmans model of regional development कार्यकला তাই এই রিজিয়ানটাকে বলা হয় গ্রোথ কোর রিজিয়ান বা এটাকে বলা হয় কোর রিজিয়ান বা একদম কেন্দ্র অঞ্চল ওকে এই কেন্দ্র অঞ্চলটাতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দেখো আরো দিয়ে দেখানো হয়েছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মূলত লেবার এবং ক্যাপিটাল মূলত লেবার এবং ক্যাপিটাল এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলটার থেকে মুভ করে লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ওকে এরপর এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটার থেকে আবার কিছু পরিমাণে কিছু পরিমাণে কার্যকলাপ কিন্তু এই অঞ্চলটার দিকে ডিসপার্স হয় বা বিচ্ছুরিত হয়ে যায় যেটাকে বলা হয় রিসোর্স ফন্টায়ার রিজিয়ান এটাকে বলা হয় রিসোর্স ফন্টায়ার রিজিয়ান কারণ এই অঞ্চলটাতে কিছু ন্যাচারাল রিসোর্স রয়েছে এই অঞ্চলটাতে কিছু ন্যাচারাল রিসোর্স রয়েছে ফর এক্সাম্পল ধরো কয়লা খনি একটা রয়েছে আকরিক লোহার একটা খনি রয়েছে তাই এখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটা এটা কিন্তু কোর রিজিয়ান নয় এছাড়াও দেখো আমি দুটো রিজিয়ান দিয়েছি বি আর ডি 
বিটা রিজিয়নটা হচ্ছে বি রিজিয়নটা বলা হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রানজিশন রিজিয়ন বি রিজিয়নটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রানজিশন এরিয়া ঠিক আছে তো এই রিজিয়নটা হচ্ছে সিনাতে সেমি পেরিফেরি এটাকে সেমি পেরিফেরি বলা যাবে দেখো ফোর আর এটা হচ্ছে ফুল পেরিফেরি ডি এই যে আউটার সার্কেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে ফুললি পেরিফেরি এটা হচ্ছে কমপ্লিট পেরিফেরি বা ফুল পেরিফেরি রিজিয়ন ওকে আর এটা হচ্ছে কোর রিজিয়ন তাহলে কোর আর ফুল পেরিফেরি রিজিয়ান এই দুটোর মাঝখানে একটা সেমি পেরিফেরি রিজিয়ান রয়েছে যে পেরিফেরি রিজিয়ানটা পরবর্তীকালে এই কোরটা যখন বাড়বে সেই কোরের মধ্যে কিন্তু এই ইনক্লুড হয়ে যাবে কোরটা ধরো এক্সপান্ড করছে কোরের এরিয়াটা এক্সপান্ড করছে বিভিন্ন দিকে এক্সপান্ড যখন করবে তখন এই আপওয়ার ট্রানজিশন এরিয়া বা সেমি পেরিফেরি রিজিয়ানটা কিন্তু কোরের মধ্যে চলে আসবে ওকে কিন্তু নিয়ার ফিউচারে কিন্তু এই পেরিফেরি রিজিয়ানটা কিন্তু কোরের মধ্যে আসার সম্ভাবনা খুব একটা নেই তাই এই এই পেরিফেরি রিজিয়ানটাকে এই ডি রিজিয়ানটাকে বলা হচ্ছে পেরিফেরাল রিজিয়ন দিস ইজ পারফেক্টলি পেরিফেরাল রিজিয়ন বিকজ ইন নিয়ার ফিউচার দ্যার ইজ নো পসিবিলিটি দ্যাট দিস পার্টিকুলার রিজিয়ান উইল বি ইনক্লুডেড ইনটু কোর রিজিয়ান ওকে দ্যাটস ওয়াই উই আর ট্রাইং টু উই আর ট্রাইং টু ডিমার্কেট দিস এরিয়া অ্যাজ এ পেরিফেরাল রিজিয়ন এই ডি হচ্ছে এরিয়াটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে এটা একটা প্রান্তিক অঞ্চল ওকে তাহলে এ হলো কেন্দ্র অঞ্চল বি হলো মধ্যবর্তী অঞ্চল বা ট্রানজিশনাল রিজিয়ন পরিবর্তনশীল অঞ্চল বা পরিবর্তনশীল প্রান্তিক অঞ্চল যেটা ভবিষ্যতে কোরের মধ্যে আসতে পারে কেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে আসতে পারে আর ডি হচ্ছে পেরিফেরাল রিজিয়ন একদম প্রান্তিক রিজিয়ন যেটাতে যেটা ভবিষ্যতে কিন্তু কোরের মধ্যে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই আর এই তিনটে রিজিয়ান ছাড়াও আর একটা আমরা রিজিয়ান দেখতে পাচ্ছি রিসোর্স ফ্রন্টায়ার রিজিয়ান দেখো রিসোর্স ফ্রন্টায়ার ইজ এ পেরিফেরাল আর এন্ড উইথ রিসোর্স এটা পেরিফেরি রিজিয়ান সি হচ্ছে পেরিফেরি রিজিয়ান কিন্তু এখানে বিকজ দেয়ার আর সাম ন্যাচারাল রিসোর্স কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার কারণে সাম কাইন্ড অফ কিছু ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এখানে কিন্তু করছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিসোর্স ফ্রন্টায়ার রিজিয়ান ওকে তাহলে ফ্রিডম্যান একটা স্পেসকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির ওপর ভিত্তি করে মূলত চারটে রিজিয়ানে ভাগ করেছেন প্রথম রিজিয়ান কোর এ তারপরে রিজিয়ন ট্রানজিশন রিজিয়ন বা আপওয়ার্ড ট্রানজিশন রিজিয়ান তারপরে রিজিয়ন হচ্ছে সি রিসোর্স ফ্রন্টায়ার রিজিয়ন তারপরে রিজিয়ন হচ্ছে ডি বা পেরিফেরাল রিজিয়ন এগুলোকে যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে এরকম দাঁড়ায় এ কেন্দ্র অঞ্চল বি পরিবর্তনশীল প্রান্তিক অঞ্চল সি প্রাকৃতিক সম্পদযুক্ত ফ্রন্টায়ার রিজিয়ন প্রাকৃতিক সম্পদযুক্ত প্রান্তিক অঞ্চল এবং ডি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রান্তিক অঞ্চল বা প্রান্তিক অঞ্চল এইভাবে চারটা রিজিয়নের কথা কোর পেরিফেরি মডেলে ফ্রিডম্যান বলেছেন সো নাও লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দিস থিওরি দেখো ফ্রিডম্যান যে চারটা স্টেজের কথা বলেছেন প্রথম স্টেজটা হচ্ছে এক নম্বর স্টেজটা হচ্ছে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজ বা শিল্পায়ন পূর্ববর্তী অধ্যায় বা শিল্পায়ন পূর্ববর্তী পর্যায় প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজ এই প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজে কি হয় এগ্রিকালচারাল সোসাইটি থাকে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি মানে এগ্রিকালচার সোসাইটি মানে কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা উইথ লোকালাইজড ইকোনমি অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানীয় অর্থনীতি অ্যান্ড স্মল স্কেল সেটেলমেন্ট স্ট্রাকচার জনবসতি জনবসতি কিন্তু ব্যাপক আকারের হয় এটা স্মল স্কেল ছোট্ট ক্ষুদ্র জনবসতি এটা মূলত গ্রামীণ জনবসতির হয়ে থাকে ইচ সেটেলমেন্ট ইজ ফেয়ারলি আইসোলেটেড প্রত্যেকটা বসতি একে অপরের থেকে কিন্তু নির্দিষ্ট হবে আলাদা একে অপরের থেকে আলাদা ঠিক আছে প্রত্যেকটা সেটেলমেন্ট বা বসতি একে অপরের থেকে আলাদা এবং সেগুলো বিচ্ছিন্ন মোবিলিটি ইজ লো অর্থাৎ একটা জনবসতির সঙ্গে আরেকটা জনবসতির যে সংযোগ রয়েছে সেটা ইকোনমিক মোবিলিটি হোক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে সংযোগ হোক অথবা পরিবহন ব্যবস্থা মানুষের আনাগোনা যাতায়াত এই সমস্ত যে কোনো কারণেই হোক মোবিলিটি ইজ লো ঠিক আছে তাহলে একটা রিজনের একটা বসতির সঙ্গে আরেকটা বসতির কিন্তু কানেকটিভিটি লো দেয়ার আর লিমিটেড ডিফারেন্স বিটুইন স্পেশিয়াল এন্টিজ এন্টিটিস ইন টার্মস অফ লেভেল অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকেও কিন্তু একটা রিজিয়নের সঙ্গে আরেকটা রিজিয়নের খুব একটা বসতির সঙ্গে আরেকটা বসতির খুব একটা পার্থক্য করা যায় না ওকে এরপর দেখো এই ফিগারটা দিয়েছি যেটা স্টেজ ওয়ানে দেখতে লাগে ঠিক আছে ধরো এখানে চারটে জনবসতি আছে এটা ওয়ান দিস ইজ টু দিস ইজ থ্রি দিস ইজ ফোর দিস ইজ ফাইভ এই চারটে বসতি আছে দেখো চারটে সেটেলমেন্ট কিন্তু একটা অপরের থেকে আলাদা এটার থেকে এটা আলাদা এটার থেকে এটা আলাদা এটার থেকে এটা আলাদা এটার থেকে এটা আলাদা চারটে সেটেলমেন্ট প্রায় একই সাইজের এদের মধ্যে কানেকটিভিটি খুবই কম 
ओके लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राय एक ही धरण है ठीक है लिमिटेड डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात अर्थनैतिक उन्नयन के ऊपर भित्ति करे तादर मध्ये जे पार्थक्यटा करे जे पार्थक्यटा लिमिट है सीमाबद्ध खूब एकटा बेसी पार्थक्य करा जाय ओके ताले ए गेलो स्टेज 1 एवं तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो नंबर देखो स्टेज 2 আর ট্রানজিশনাল স্টেজ বা পরিবর্তনশীল পর্যায় এখানে বলা আছে কনসেন্ট্রেশন অফ ইকোনমি ইকোনমি ইন দ্য কোর সিটি বিগিনস অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইনোভেশন অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তির ফলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং উদ্ভাবনী শক্তির ফলে এখানে ইনোভেশন বলতে মূলত টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের কথা বলা হয়েছে বা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে এই যে আমি এই এতগুলো সেটেলমেন্ট দেখিয়েছিলাম এই সেটেলমেন্টগুলোর মধ্যে আছে যে কোন একটা সেটেলমেন্ট যে কোন একটা সেটেলমেন্ট কিন্তু বৃদ্ধি পেতে থাকে ইন টার্মস অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের নিরিখে একটা রিজিয়ন কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতে থাকে এবং গ্র্যাজুয়ালি ইট বিকাম পোর এটা এটা ধীরে ধীরে কেন্দ্র অঞ্চলে পরিণত হয় कैपिटल एक्यूमुलेशन होते थके बाद धनों संपदे वही जगह टा थी ये बिनियोग बेसी होते थके इंडस्ट्रियल ग्रोथ होते थके सिल्पों चले उन्नति होते थके द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इस कंसेंट्रेशन आर ऑफर नॉट टू क्लियर एवं इटा अनेक समय देखा गया जी एक यातोपुरो सेटलमेंट के मुद्दे कौन सेटलमेंट कोरे पोरी ना तो हो भी उनसे रे क्या ना हो भें सेटा ए समस्त कारण बोलो जो ना हो भें किंतु स्पेसिफिक तारो अमी तेरे लम तीन नंबर टा कोरे पोरी ना तो चे दो नंबर टा क्या ना हो रहा दो नंबर एक जगह तीन नंबर टा क्या ना हो रहा चार नंबर टा क्या ना हो रहा ए प्रश्नों बोलो किंतु कौनो क्लियरली तर आंसर पावा जाए ना किंतु की कारण है एक टा रीजन कोरे पोरी ना तो हो लो बा एक टा पर्टिकुलर सेटलमेंट कोरे केंद्र अंचल पोरी ना तो हो लो दैट इज एविडेंट दैट इज क्लियर किंतु आरेक टा पोस्टी ना हुए वही टाइ क्या ना हो लो सही क्वेश्चन टा बस सही प्रश्नों टा उत्तर हम रखें तो प्राइ पे था कि ना बात ये टा सब समय क्लियर ना स्पोस्ट होना है बट द फैक्ट रिमेंस दैट डोमिनेंट सेंटर इमर्जेस विदिन एन अर्बन सिस्टम टू बिकम इट्स ग्रोथ पोल किंतु वास्तवता होती है जो एतोगुलो बसोतीर मोते जेकोन एक टा बसोती कोरे पोरी ना तो है क्या चीज जेकोन एक टा बसोती ते जेकाने विभिन्न ऑर्थोनिटी काट्चो कला पेर प्राधान मो धीरे धीरे बाढ़ते थाके एवं सेटा धीरे धीरे केंद्रो अंचले पोरी ना तो है केंद्रो अंचले पोरी ना तो है तो ये क्या लो स्टेज टू � এই অঞ্চলগুলো এগুলো আমার এই গ্রাফটাতে এই গ্রাফিক্যাল এই এই প্রেজেন্টেশনটাতে ডায়াগ্রামটাতে পেরিফেরিতে পরিণত হয়েছে একটা পেরিফেরি দিস ইজ সেকেন্ড পেরিফেরি অর দা পেরিফেরি অন বোথ সাইড অফ দা কোর তাহলে এটা হচ্ছে কোর রিজিয়ন দা কোর রিজিয়ন এটা কখন পরিণত হয়েছে না দা মোমেন্ট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ভলিউম অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি এন্ড দা ডোমিনেন্ট অফ দিস পার্টিকুলার সেটেলমেন্ট ইনক্রিজেস ওভার টাইম এন্ড ইট বিকামস এ কোর ওকে এরপর পরবর্তী স্টেজগুলোতে আসা যাক স্টেজ 3 এবং স্টেজ 4 ओके नाउ लुक एट स्टेज थ्री तीन नंबर पर जाए देखा जाए क्यों होती है बटन आटा तीन नंबर पर जाए टेके बाला होती है इंडस्ट्रियल स्टेज बा सिल्प पर जाए बस सिल्प आयन पर जाए थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफ्यूजन अर्थात अर्थनैतिक वृद्धि एवं अर्थनैतिक कार्यकलाप एक टांचल उन्नत केंद्रगुल्य केंद्रगुल डेभलप करते शुरू कर अर्थात इनिशियल स्टेज टू ते देखे शुदुम्र एटाई कोर रिजियन छोड़ एगल सब छो पेरिफेरि एगो एक पेरिफेरि एखे एक पेरिफेरि तेल एखे तीन नम्बर स्टेजे इसे देखल पेरिफेरिगुलो ठीक है एगल सब पेरिफेरिगुलो सब कोरे परिणत हलो एगो सेकेंडारि कोर गौन केंद्रते परिणत हल ये गौन केंद्र गोड़े उठार मेन रीजन टा होते द मेन रीजन फॉर डिकंसेंट्रेशन आर इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट मेनली लेबर एंड लैंड अर्थात एक केंद्रों अंचल टा थे जो दी क्रोमागो तो बिनियोग चलते था के क्रोमागो तो जो दी लेबर के डिमांड बढ़ते था के ताहले लैंडर प्राइस जोमिक दाम एवं लेबर के दाम दुर्जोई बढ़ তাই তখন বিভিন্ন বিনিয়োগকারীরা কি করবে পার্থবর্তী অঞ্চলে গিয়ে বিনিয়োগ করতে শুরু করবে কারণ সেখানে পার্থবর্তী অঞ্চলে জমির দাম কম লেবারের দাম কম এই সমস্ত কারণের জন্য যখন পার্থবর্তী অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ হবে তখন সেই অঞ্চলগুলো পেরিফেরি থেকে ধীরে ধীরে 
গৌণ কেন্দ্র বা সেকেন্ডারি করে পরিণত হবে এই গেল স্টেজ থ্রি এরপর স্টেজ ফোরে দেখো বলা হয়েছে পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা এটা শিল্পায়ন পরবর্তী অধ্যায় বা পর্যায় আরবান সিস্টেম বিকাম ফুললি ইন্টিগ্রেটেড অর্থাৎ এই যে একটা কোর ছিল এবং তার চার দুই পাশে যে সেকেন্ডারি কোর ছিল সেই সবগুলো একসঙ্গে যুক্ত হয়ে এইখানে দেখো এটা একটা বৃহত্তর আরবান অঞ্চল গঠিত হয়েছে ফুললি ইন্টিগ্রেটেড সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধিত হয়েছে একটা আরবান এরিয়ার সঙ্গে আরেকটা আরবান এরিয়া পুরোপুরিভাবে একত্রিত হয়ে গেছে समस्त एरिया संगे जुक्त हुए बृहत्तर शहरा गढ़े उठल সে বৃহত্তর শহরাঞ্চলটার মধ্যে অনেক ছোট ছোট স্পেশালাইজড জোন থাকবে যেমন যদি আমরা বৃহত্তর কলকাতার কথা ধরে নিই তাহলে দেখবো সেখানে বড় বাজার অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বেশি পরিমাণে চলে রাজাবাজার সল্টলেক অঞ্চলে সেখানে পরিষেবা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বেশি পরিমাণে হয় আছে বিভিন্ন বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানির অফিস রয়েছে ইত্যাদি ওকে তাহলে এই যে একটা বৃহত্তর আরবান অঞ্চল বা শহরাঞ্চলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট স্পেশালাইজড জোন গড়ে ওঠে इंजिनियर वेतन क्यों মাসে কয়েক হাজার ষাট হাজার সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা তাহলে প্রত্যেক দিন প্রায় গড়ে দু হাজার তিন হাজার টাকা করে তার রোজগার আর একজনের রোজগার কুলির দুশো টাকা থেকে তিনশো টাকা দুজনেই কিন্তু শ্রমিক একজন কুলিও শ্রমিক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সেও শ্রমিক বোথ আর লেবার বাট বিকজ অফ ডিফারেন্ট ক্যাটেগরি অফ অ্যাক্টিভিটি দে আর এনগেজড ইন তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যেহেতু যুক্ত তাই তাদের ওয়েজ রেট কিন্তু আলাদা আলাদা তাহলে এইভাবে ডিভিশন অফ লেবার হয় জোনের স্পেশালাইজেশন হয় এবং চার নম্বর স্টেজে এসে বিভিন্ন ছোট ছোট আরবান এরিয়াগুলো যেটা প্রধান কোরের চারিদিকে যে ছোট ছোট সেকেন্ডারি কোর থাকে সেগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর নগরাঞ্চল গঠিত হয় এটা হচ্ছে স্টেজ ফোর বা শিল্পায়ন পরবর্তী পর্যায় বা অধ্যায় তো এইভাবে ফ্রিডম্যান চারটা স্টেজের মাধ্যমে তার কোর পেরিফেরি মডেল দিয়ে কোন একটা দৈসিক পরিসরের ওপর কি করে আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটে থাকে তার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন ওকে নাও লেটস মুভ টু দ্য কনক্লুশন পার্ট অফ ক্রিটিসিজম পার্ট অফ দিস থিওরি দেখো ক্রিটিসিজম পার্টটাতে আমি মূলত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে এই তত্ত্বটা ফ্রিডপ্যান্ট প্রদত্ত এই কেন্দ্র এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কিত যে তত্ত্ব কোনো একটা আঞ্চলিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত কেন্দ্র এবং প্রান্তিক অঞ্চলের যে তত্ত্ব জন ফ্রিডম্যান দিয়েছেন সেই তত্ত্বটা বর্তমান সময়ে কতটা প্রযোজ্য অথবা বর্তমান সময়ে কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা 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 সামারি বা একটা জিস্ট ভিউ এই ক্রিটিসিজমে দিতে হবে যদি কোনো এর কোনো ল্যাকুনা থেকে থাকে তাহলে সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমি এর একটা ক্রিটিসিজম মূলত ব্যাখ্যা করেছি তিনটে পয়েন্টের সাহায্যে ঠিক আছে তোমরা আরও বই পড়ে এর সঙ্গে আরও ক্রিটিসিজম অ্যাড করতে পারো দেখো আমি একটা ক্রিটিসিজমে বলেছি ইন রিসেন্ট ইয়ার বর্তমান সময়ে কোর পেরিফেরি মডেল বা কেন্দ্র এবং প্রান্তবর্তী অঞ্চলের এই মডেলটা ওয়াজ ইউজড বাই অ্যান্ড্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক এজি ফ্রাঙ্ক এটা ব্যবহার করেছেন ইন হিজ অ্যানালিসিস অফ আন্ডার ডেভেলপ লেসন অফ ল্যাটিন আমেরিকা অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার যে সমস্ত অনুন্নত অঞ্চলগুলো রয়েছে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে দেশগুলো রয়েছে সেগুলোর সম্বন্ধে সেগুলোর আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এজি ফ্রাঙ্ক তিনি এই মডেলটা ব্যবহার করেছেন ঠিক আছে ইনক্লুডিং হন্ডুরাস মেক্সিকো হন্ডুরাস মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি মডেলটা ব্যাখ্যা করেছেন অ্যানালাইজিং দ্য আন্ডার ডেভেলপমেন্ট অফ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ হি ইউজ ডিপেন্ডেন্সি থিওরি ঠিক আছে তিনি তিনি এই কোর পেরিফেরি মডেলটার পাশাপাশি তিনি ডিপেন্ডেন্সি থিওরিটাকেও ব্যাখ্যা করেছেন বা নির্ভরশীলতার তত্ত্ব এটা একটা আলাদা তত্ত্ব সেই তত্ত্বটাকে তিনি ব্যবহার করেছেন ইট চ্যালেঞ্জেস মডার্নাইজেশন থিওরি by arguing that underdevelopment is not an early stage in country civilizationary process 
but a condition resulting from their exploitation by modern first world countries eta ekta khub guruttopurno bishoy ei ek j friedman prodotto je core periphery model ta ache sei core periphery model ta prothome amra dekhlam ki du nombor stage e kintu anchalik boishomyo toiri hoye geche ekta region core hoyeche parshoborti anchol gulo periphery ache অর্থাৎ আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইকোনমিক অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা অঞ্চলে কিন্তু বৈষম্য তৈরি হয়ে গেছে তাহলে বৈষম্যটা কিন্তু উন্নয়নের প্রথমের দিকে দেখিয়েছেন ফ্রিটম্যান কিন্তু এই জি ফ্রাঙ্ক বলছেন বৈষম্যটা কোনো একটা অঞ্চলের উন্নয়নের প্রথমের দিকে আসে না বৈষম্য আসে পরের দিকে যেহেতু একটা অঞ্চল ধীরে 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 আস্তে আস্তে একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজের দিকে যায় এরকম ইভোলিউশন বিবর্তন হতে হতে বৈষম্যটা কিন্তু আসে প্রথমে বৈষম্য থাকে না ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ নো ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ নো ইন ইকুয়ালিটি ফ্রিডম্যানও কিন্তু প্রথম স্টেজটাতে দেখিয়েছেন কোনো বৈষম্য নেই সব জনবসতিগুলো একই ধরনের একই ধরনের ছিল একই সাইজের ছিল একই ধরনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ছিল লেভেল অফ ডেভেলপমেন্টে খুব একটা পার্থক্য ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় স্টেজেই দেখিয়ে দিয়েছেন কোর ফেরি ফেরি হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু এখানে এজি ফ্রাঙ্ক তিনি তিনি একটা অঞ্চলের এই সমস্ত ওই দক্ষিণ আমেরিকা হন্ডুরাস মেক্সিকো এই সমস্ত অঞ্চলগুলোর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে প্রথমে বা দ্বিতীয় স্টেজে নয় বৈষম্যটা আছে একদম শেষের পর্যায়ে ওকে এখানে তিনি কি ব্যবহার করেছেন ডিপেন্ডেন্সি থিওরি ব্যবহার করেছেন তো দিস ইজ এ ক্রিটিসিজম এটা একটা এই তত্ত্বের সমালোচনা এই এজি ফ্রাঙ্ক আরও বলেছেন আরগু দিয়েছেন যে তারা কিন্তু এখনো উন্নয়নের জন্য তাদের সেই কলোনিয়াল মাস্টার যারা ছিল তারা এখন যে দেশে রয়েছে অর্থাৎ আমরা উই ওয়ে কলোনাইজ বাই ব্রিটিশার্স আমরা আমরা ব্রিটিশার্সদের দ্বারা কলোনাইজ ছিলাম বা ব্রিটিশ ছাত্ররা এসে আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আমরা কিন্তু এখনো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন টেকনোলজি ট্রান্সফারের জন্য উন্নত প্রযুক্তির জন্য আমরা কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাই ইভেন উই গো টু ও ইংল্যান্ড ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন ওই সমস্ত দেশগুলোর উপর ইনডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট ওকে ফর এক্সাম্পল টেকনোলজি টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমরা ওই সমস্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ডিপেন্ডেন্ট ঠিক তাহলে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে থাকে হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্টের ফলে বা কোনো একটা অঞ্চলে যদি স্বাভাবিকভাবে ইকোনমিক প্রোগ্রেস চলতে থাকে তাহলে সেখানে বৈষম্য আসে না বৈষম্যটাকে ম্যানিপুলেটলি বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোর আর পেরিফেরি এই অঞ্চলগুলোকে তৈরি করা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিক আছে ঠিক যেমনভাবে ঠিক আছে কলোনিয়াল টাইমে বা ইম্পেরিয়াল টাইমে ঠিক আছে সেখানে যে মাদার কান্ট্রি থাকতো ঠিক আছে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড তারা সবসময় ইন্ডিয়াকে সাপ্রেস্ট করে রাখার বা পেরিফেরি করে রাখার চেষ্টা করত তাহলে এখানে পেরিফেরি হচ্ছে ইন্ডিয়া কোর হচ্ছে ইংল্যান্ড তাহলে ঘটনাটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড পার্সপেকটিভে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এটা কিন্তু কোনো একটা অঞ্চলের পার্সপেকটিভ নয় কোনো একটা দেশের পার্সপেকটিভ নয় আমরা যদি গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তাহলে ইউরোপ পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকা এগুলো হচ্ছে কোর আর বাকি সব অনুন্নত দেশ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া আফ্রিকা এগুলো সব পেরিফেরি রিজিয়া ঠিক আছে তাহলে এই এই যে ফ্রাঙ্কের মতে এই যে কোর আর পেরিফেরির এই ধারণা ঠিক আছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে ধারণা রয়েছে এটা এটাকে তৈরি করা হয়েছে ইট ইস ম্যানিপুলেটেড ঠিক আছে ইট ইস আর্টিকুলেটলি ক্রিয়েটেড डेवलपमेंट So now let's move to the last part of this theory. Okay, through this particular discussion, I tried to give you a fundamental primary idea on Friedman's core periphery theory. Now I hope you will download related material from Google Classroom. Okay, and I will put you put there different kind of question and related to this particular topic. You try to solve out this problem. Um, also try to go through different books uh, related this particular theory and try to understand how it is related to regional development topic. Okay. 
so oh, you have to subscribe this channel for faster notification regarding any videos which i am going to upload in future okay so thank you for now